আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু এসএ ব্লগ দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিও দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সুপ্রিয় দর্শক আজ আমরা চলে এসেছি যশোর জেলার শাশা উপজেলার বেনাপোল পৌরসভার উত্তরপাড়ার একটি সুদৃশ্য পেয়ারা বাগানে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখে খেয়াল করে দেখতে পারবেন যে ঝাঁকে ঝাঁকে চারি সাইডে অনেক পেয়ারা ঝুলে আছে চলুন পরিচয় হয়ে নেওয়া যাক এই পেয়ারা বাগানের মালিকের সাথে আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন আমাদের এই দর্শক মন্ডলের কাছে জি জি আমার পরিচয় হচ্ছে যে আমার বাড়ি হচ্ছে যে বেনাপুল পৌরসভার পূর্ব পাশে জি জি আমার নাম মোহাম্মদ শামসু শেখ এটা হচ্ছে যে আপনার বাগানের পাশে আর কি নার্সারি আছে জনি নার্সারি আমার ছোট ছেলের নাম আর কি জি তা আমি এই এই বাগানটা আমারই লিচু বাগানের ফাঁকে আপনার এই পেয়ারা বাগান করেছে লিচুর ভিতরে দেখা যাচ্ছে দেখলাম অনেক ফাঁকা জমি আছে শেখ হাসিনা সরকার যেরকম বলেছে যে এক ইঞ্চি জমি ফাঁকা রাখতি না সেই হিসাবে লিচু গাছের ফাঁকে ফাঁকে পেয়ারা বাগান থাই মানে থাইল্যান্ডের আপনার এই থাই মানে ফাইভ পেয়ারা বাগান লাগাই দিছে পেয়ারা বাগান লাগিয়ে মোটামুটি ভালোই ফলো নিয়েছে এই ধরেন এই গাছের বয়স ধরেন এক বছর এক বছরও হয়নি এখনো তো এক বছরের মধ্যে আমার যে গাছের মানে সাইজ হয়েছে তাতে আমার এই গাছে প্রচুর পরিমাণ ফলন এসেছে এই প্যারার জাতটা খুবই ভালো পাইছি এই প্যারার জাত মোটামুটি দেখা যাচ্ছে আমার কাছ থেকে অনেকে এসে কিনে নিয়ে যাচ্ছে মানে গাছের প্যারা দেখে মোটামুটি ভালোই বেসা কেনা হচ্ছে আমার তো এইভাবে আর কি মোটামুটি প্যারার দিকে ভালোই লাভজনক হবে বলে একটা আশা করি আমি প্যারাতে প্রচুর পরিমাণে ফলন হয়েছে স্বাভাবিকভাবে প্যারাতে এত ফলন দেখা যায় না এত অল্প বয়সে এবং প্রথমবারে এত ফলন দিয়েছে এবং আমরা জানি যে প্রথমবারে গাছগুলো খুব অল্প ফলন দেয় সেক্ষেত্রে এই প্যারাগুলো অনেক বেশি ফলন দিয়েছে আপনি এই পেয়ারা গাছের চারাগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করছিলেন এই প্যারাগুলো সংগ্রহ করেছি আমি আমাদের এই সাদিপুর একটা বাগান ছিল এই বাগান থেকে আর কি আমি নিজেই কলপ করেছি ওই বাগান সহ কিনেছি আমি কিনে আমার যে দেখি গাছে প্রচুর প্যারা তো ওই প্যারা দেখে আমি নিজেই কলপ করেছি কই রে আমি নিজেই আর কি ওখান থেকে নিয়ে এসে নিজেই লাগাইছি যে জাতটা পাই সেই জাতটা প্রচুর ফলন এই জাতের নাম হচ্ছে গিয়ে থাই ফাইভ থাই ফাইভ প্রচুর ফলন এতে কতটুকু জমির উপরে এই পেয়ারা বাগান এবং লিচু বাগান প্রতিষ্ঠিত আর কি এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার সাত বিঘে জমির ভিতরে কতটি পেয়ারা গাছ আছে তা পেয়ারা গাছ আছে ছয়শো পিস মতন পেয়ারা গাছ আছে শুরু করেছিলেন কতটা পেয়ারা গাছ দিয়ে শুরু ওই ছয়শো পিস গাছ নিয়েই শুরু করেছি এই মুহূর্তে কতটা গাছ আছে এখন এই মুহূর্তে ছয়শো হাইতে দেখা যাচ্ছে যে বিশ তিরিশটা মারা গেছে হাইতে দেখা যাচ্ছে পাঁচশো সত্তর পিস টিস আছে গাছ ছয়শো পিস পেয়ারা গাছ লাগিয়েছিলেন এর থেকে আপনি কি পরিমাণ ফলন আশা করছিলেন না আমি এর ভিতরে ধরেন দুই দুইবার বিক্রিও হয়ে গেছে প্যারা ধরেন দুই দুইবার বেশি ধরেন প্রথম তো ধরেন পাঁচ ছয় মন করে বিক্রি হয়ে গেছে তখন বাজার পাইছি ধরেন চল্লিশ টাকা পঁয়তাল্লিশ টাকা করে কেজি পাইছি একটা বিষয় জানতে চাই যে একটা পেয়ারা গাছ দেখলাম সাইজ অনেক ছোট আচ্ছা মানে আবার বেশ কিছু পেয়ারা গাছ বেশ পেয়ারা ধরেছে এর একটা সিস্টেম আছে এর একটা সিস্টেম বলতে দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই পেয়ারা গাছ বেশি বড় হইলে কিন্তু প্যারা কম হবে এর কা বড় যাতে না হয় ছোট গাছে কিভাবে প্যারা আসবে এর ধরেন এই যে জালি আসছে হ্যাঁ এই যে প্যারাডা আসছে না এই প্যারাডার দুটো ওপরে এই মানে থাক পরে একটা মাথাটা কেটে দিলে নিচে দিয়ে কসমি বেরোবে কসমিতে আবার প্যারা আসবে প্যারা আসা মানে এই যে কসমিটা বেরোলে এই চারটে কসমি ভাঙলে আটটা কসমি বেরোবে আটটা কসমির থেকে আবার প্যারা আসা শুরু হবে ওই জন্যে গাছের কসমি না কাটলে ওতে প্যারা হবে কম আর যত কসমি কাটবেন ওই তত প্যারা হবে বেশি আবার গাছ ঝাপসা হবে বেশি তাতে ফলন হবে এই অবস্থায় এখন তো এই গাছটাই তো না হলেও আপনার তিরিশ কেজি প্যারা আছে এই যে আমার ধরেন চার ফুট গাছটা হবে উঁচো কি সাড়ে চার ফুট 
এই গাছটাই দেখেন নিম্ন না হলো 30 কেজির উপরে ছাড়া কম হবে না পেয়ারা আচ্ছা এই পেয়ারা গাছের সাইজ দেখে মনে হচ্ছে যেরকম জোপালো গাছ তার ছাদে রোপণের জন্য উপযুক্ত গাছ হ্যাঁ এগুলো ছাদের উপযোগী আরো আরো ভালো হবে কিসের জন্য ছাদে লাগাইলে মোটামুটি কথা গাছও খাটো থাকবে ফলও বেশি হবে ওই শক্তি কম পাওয়ার কারণে এই সব গাছে ফলন বেশি হয় আর কেউ যদি আপনার কাছ থেকে পেয়ারা গাছ সংগ্রহ করতে চায় তাহলে আপনার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমটা কি বা কিভাবে যোগাযোগ করবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে গেলে আমার নার্সারির মেমো আছে এবং আমার ঠিকানা আছে বেনাফুল জনি নার্সারি পবিত্র শামসু শেখ আমি আমার সাথে যোগাযোগ করলেই পাবে এবং মোবাইল নম্বর আছে মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করলে আমাকে পাওয়া যাবে আচ্ছা আপনি নিজে চারা উৎপাদন করেন এবং সেগুলোই আর কি দিয়ে থাকেন জি জি আমি ভারতের থেকেও ধরেন ফুলের চারা টারা নিয়ে আসি এই নিয়ে আমি ধরেন নিজে তৈরি করি এবং আমি ওপরে ধরেন সিলেট বলেন ঢাকা বলেন বগুড়া বলেন বিভিন্ন জায়গায় আমি আর কি মাল ইয়ে বিতরণ করতে পারি করি আর কি তবে যত ফল ফলালি আছে আমি যা দেখলাম পেয়ারা বাগানের মতন লাভজনক ব্যবসা আমার মনে হয় কোনো কিছুতে আমি পাচ্ছি না যেহেতু এটা বারো মেশি ফসল আর আমার কাছ থেকে নিয়ে লাগাবেন তিন মাস পরে আপনি পেয়ারা মানে হওয়া শুরু হবে আর কি পেয়ারা গাছের কি ধরনের পরিচর্যা করা লাগে বা কি পরিমাণ সার হ্যাঁ পেয়ারা গাছে একটু সার বেশি খায় যেহেতু ফলন বেশি দেয় ওই জন্য তার সার বেশি দেওয়া লাগে এবং সেসরও এবং সেসও দেওয়া লাগে বেশি তার স্প্রেও করা লাগে নাইতে বিভিন্ন রকম পোকা আছে পোকামাকড় মাইতাই ওতে যেরকম ফলন বেশি দেয় ওর পেছনে এন্ডেনও বেশি দেওয়া লাগবে সারও বেশি দেওয়া লাগবে শেষও বেশি দেওয়া লাগবে আচ্ছা একটা পেয়ারা গাছ থেকে ভালো ফলন পাওয়ার জন্য কি কি সার প্রয়োগ করা লাগে বা কি কি কীটনাশক প্রয়োগ করা লাগে যেরকম নিচের পোকামাকড় মারার জন্য আপনার দানাদার ওষুধ আছে দানাদার ওষুধ দেওয়া লাগে তারপরে আমি ফাটটাসটা ব্যবহার করি বেশ ওটা দামি ওটা খুবই ভালো দানাদার তারপরে আপনার ভিটামিনের জন্য ওকোজিম আছে ওকোজিম দেই তারপরে আপনার বোরন দেই তারপরে আপনার ওই সাইফারমিতিন গ্রুপের এন্ডিন ব্যবহার করি তারপরে আপনার যাক বিভিন্ন রকম যেটা যখন আমি দেখা যাচ্ছে গাছ বুঝে আর কি যখন যেটা দেয়া লাগে তখন সেইভাবে ওষুধ ওষুধ ভিটামিন ব্যবহার করি আচ্ছা এই কেমন জমিতে আর কি পেয়ারা চাষ করলে ভালো হয় বা কেমন মাটিতে পেয়ারা গাছ ভালো হয় এটা আপনার যে কোনো মাটিতেই হবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে জমিতে পানি না বাঁধবে বর্ষাকালে সেই জমিতে কিন্তু পেয়ারা গাছ মারা যাবে যাতে পানিটা বেড়েই যায় এবং পানি না বাঁধে সেরকম জমিতে পেয়ারা গাছ ভালো হবে এক কথা একটু উঁচু জমিতে পেয়ারা গাছ ভালো উঁচু জমিতে পেয়ারা গাছ ভালো হবে কোনো নতুন উদ্যোক্তা ধরেন পেয়ারা বাগান করতে চায় নতুন সেই ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন তাদের আমি বলবো যে এরকম পেয়ারা বাগান আসলে খুবই লাভজনক ব্যবসা সে পেয়ারায় লাভ ছাড়া তার লস হবে না পেয়ারা যে কোনো মানুষ মানুষ কিনে খায় এবং এর দেখা যাচ্ছে যে চাহিদাটাই আলাদা পেয়ারার চাহিদাটাই আলাদা পেয়ারা দুই টাকা কম হোক বেশি হোক এর একটা মর্যাদায় আলাদা পেয়ারাটা লাভজনক ব্যবসা পেয়ারাটা খুবই ভালো জিনিস আর এই ক্ষেত্রে এক কেজি পেয়ারা সর্বোচ্চ কত টাকা এবং সর্বনিম্ন কত টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে পেয়ারা শীতকালের দিকে আপনার এক কেজি পেয়ারা নিম্ন না হলেও আপনার ষাট থেকে সত্তর টাকা কিনা পাইকারি বিক্রি হয় এবং শীতকালের পরে আপনার চল্লিশ টাকা আসে তারপরে আপনার পঞ্চাশ ষাট তারপরে আবার এই যে যখন আম কাটাল যখন উঠায় তখন দেখা যাচ্ছে তিরিশ পঁচিশ এরকম পাইকারি দামে বিক্রি করা হয়